vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée pour cet épisode. Bonjour Florent, ravi de ton enseignement concernant la Sainte Seine. J'ai une petite question qui fait de plus en plus polémique. Est-il possible de prendre la Seine si l'on n'est pas baptisé Pour moi, non ce n'est pas biblique. Serait-il possible de l'évoquer au cours d'un épisode Merci et sois abondamment béni dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors écoute, pour répondre à cette question, qui est une très belle question sur la doctrine et la pratique de l'Église, je voudrais rappeler ce qu'est le baptême, ce qu'est la scène, et voir le lien qui existe entre les deux. Et premièrement, qu'en est-il du baptême Bien, le baptême a été institué par le Christ après sa mort et sa résurrection. L'un des textes clés qu'il établit se trouve en l'évangile de Matthieu, chapitre 28, et nous lisons que Jésus s'approche de ses apôtres et leur dit euh, les paroles suivantes. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez !» Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors le mot « baptême » vient du verbe « baptizo », il signifie « immerger », c'est un geste qui rappelle le passage de la mort à la vie, un peu comme Romain VI l'évoque, on, on, on meurt dans l'eau, on renaît en sortant de l'eau. C'est aussi une association au Dieu trinitaire qui à participer pleinement à notre salut, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On est là aussi dans une représentation d'une immersion dans la communauté, euh, ce n'est pas très présent dans le texte de, de Matthieu, mais on le voit dans le reste euh, des Écritures. Alors, euh, on remarque aussi qu'il s'agit de disciples, c'est donc le symbole initial de l'entrée dans la vie chrétienne. C'est ainsi que les évangéliques ne baptisent pas des nouveaux-nés, mais uniquement ceux qui sont capables de rendre compte de leur foi. Ils sont disciples, ils le proclament, ils l'affirment, ils l'affichent quelque part par un geste, le geste du baptême. Et tout au long du livre des actes, nous voyons des baptêmes se réaliser avec des gens qui se convertissent à la foi chrétienne et parfois ce sont des familles entières qui font profession de foi. Ce que tu appelles la Sainte Seine, c'est en réalité un repas Sena, c'est le mot latin pour repas, le repas principal de la journée. Et cela nous vient de ce que Christ a instauré alors qu'il célébrait le repas pascal. C'est le repas de Pâques qui signifie, le, enfin qui rappelle le passage de la voilà, sortie de l'Égypte pour euh, cette délivrance magistrale. Mais délivrance aussi de, des, des enfants premiers-nés qui étaient mis à mort, euh, c'est la dixième plaie de, de jugement contre l'Égypte, et bien pour se protéger du jugement, il y avait du sang à placer, le sang d'un agneau, à placer sur l'entrée de la porte, et cela préservait les, ceux qui le faisaient de, du, du jugement qui les touchait. Et donc la Pâque que, Christ, enfin, que le Seigneur instaure en Exode chapitre 12 est un repas pour le peuple juif qui rappelle la sortie d'Égypte, la délivrance, la délivrance aussi de la mort. Et bien sûr, elle vise quelque chose de plus grand encore, qui est une délivrance de nos péchés, que Jésus, l'agneau de Dieu, va signer de son sang. C'est donc dans le contexte de la Pâque juive que Jésus prend euh, du pain et du vin et en institue en quelque sorte un symbole. Nous lisons également dans l'évangile de Matthieu, cette fois-ci au chapitre 26, « Pendant qu'il mangeait, Jésus et ses apôtres, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, « Je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Fin de la citation. La scène est donc avant tout ce repas de Pâques que les Juifs devaient célébrer chaque année en souvenir de leur délivrance d'Égypte. Elle était obligatoire pour le peuple de Dieu et Jésus prend le symbolisme de ce repas et l'oriente sur cette délivrance, cette délivrance plus grande encore puisqu'elle concerne la vie éternelle où Jésus, l'agneau de Dieu, en livrant sa vie pour ses euh, brebis pour ses enfants, permet le plein pardon et une vie nouvelle. Et donc, chaque fois que l'on prend la scène, ce repas, on se souvient de ce que Christ a fait euh, pour nous. Alors, il faut savoir que la forme actuelle de la Sainte Seine est différente de ce qui était pratiqué au temps du Nouveau Testament. Au temps du Nouveau Testament, c'était un repas, un vrai repas, le repas principal de la journée que les chrétiens partageaient. Et euh, ce n'était pas, pas le, le petit morceau de pain hein, symbolique et puis la gorgée de vin que l'on partage. Henri Blocher vient tout juste de sortir un livre sur la doctrine de l'Église et il note, et je cite, 
nous avons dit plus haut notre sentiment sur la didaché, l'hypothèse d'une cérémonie sacramentelle distincte du repas désigné, lui comme l'Eucharistia, que ne mangent que les baptisés, semble fort improbable. Des silences de Justin, il est difficile de tirer des certitudes, bien qu'il favorise l'idée d'un rite réduit au symbole. En revanche, on peut repousser fermement l'interprétation qui attribue à Paul la séparation. Sa question rhétorique, n'avez-vous pas des maisons pour manger et pour boire Et sa recommandation, si quelqu'un a faim, qu'il mange à la maison, 1 Corinthiens 11, 22 et 34, répondent à l'objection dont il prévoit la mauvaise foi. Mais nous avons faim, nous ne pouvons pas attendre. Elle ne signifie pas du tout que le repas du Seigneur cesse d'impliquer la nourriture sustentatoire, que l'apôtre rappelle le détail historique de la présentation de la coupe après avoir soupé, euh, n'est pas assez pour disjoindre ces, cet élément du repas. Fin de la citation. Qu'est-ce que euh, Henri Blocher veut dire ici Eh bien, on le voit dans le temps du Nouveau Testament, il y avait un vrai repas au cours de laquelle du pain et du vin euh, sont sortis de ce repas et deviennent le symbole. Mais il dit ça, cette séparation est historique, mais elle n'est pas, pas euh, lisible dans les éléments de la vie de l'Église. Et dans cela, on reconnaît tout à fait le repas de la Pâque juive. C'est vraiment où il y a aussi du pain qui circule, où il y a une coupe euh, qui circule. Et, et tout ceci nous, nous rappelle qu'il y a juste une réorientation d'un euh, sens au cours du, euh, du repas. Donc on a vu ce qu'il en était du baptême. On voit très rapidement ce qu'il en est de la scène. Euh, on prend le corps et le sang de Christ en souvenir de ce qu'il a fait à la croix. On est dans nos milieux assez d'accord pour dire qu'il n'y a pas de transsubstantiation, c'est-à-dire que le pain ne devient pas corps au sens réel du terme, ni le vin deviendrait sang au sens réel du terme. Jésus lui-même dira qu'il ne boirait plus du fruit de la vigne, après avoir partagé les éléments, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit accompli ou soit venu. Donc on est sur la piste d'un symbole, un symbole qui nous rappelle à la fois la mort de Christ à la croix et à la fois le fait que nous, partageons un même pain, nous faisons partie d'un même corps, nous sommes dans une seule église. Ayant posé donc ces premières définitions, qu'en est-il du rapport chronologique de l'un et de l'autre Alors j'aimerais souligner quelque chose de très 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 important, et j'espère que tu entends que c'est très 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 important, c'est que c'est avant tout une question d'église locale. Je voudrais insister lourdement dessus, la bonne pratique, c'est la pratique de ton église. Ce sont les anciens de ton Église, les responsables de ton Église, d'appliquer leur compréhension de la Bible à ce sujet. Un blogueur comme moi n'a aucune espèce d'autorité pour pouvoir dire aux Églises comment il faut faire. La seule autorité, c'est celle de Jésus, Jésus-Christ, qui a donné sa parole pour que le Saint-Esprit conduise les responsables de l'Église à prendre les bonnes décisions, décisions dont ils rendront compte, dont nous rendrons compte pour nos Églises propre, nos églises personnelles. Euh, et il a chargé donc hein, ce Seigneur qui bâtit son église, les responsables de prendre de bonnes décisions. Donc, comme l'église universelle est avant tout une, église, une question d'église, euh, enfin de manifestation de l'église locale, l'église universelle ne se manifeste que dans l'église locale, c'est ton église qui a raison, ce n'est pas moi. Je vais donner mes observations, mais elles n'ont aucune valeur euh, autre que celle d'une illustration de la manière dont on peut répondre à ta question. Encore une fois, la bonne manière, et j'espère que tu l'as bien entendu, c'est celle de ton église locale. Alors, quelle est ma perspective ben, Ma perspective, c'est que l'ordre est logique, mais non prescrit. Je répète, l'ordre chronologique, baptême, puis scène, est logique, mais non prescrit. Euh, en fait, ma perspective, c'est que l'ordre baptême, puis scène, n'est pas le fruit d'une volonté spécifique de l'écriture. En sorte que l'Église qui dit « seuls les baptisés peuvent prendre la scène » respecte pleinement la logique de l'écriture. Le baptême témoigne de la nouvelle vie, la scène témoigne de la continuation dans la nouvelle vie. L'ordre est donc logique, il est plausible, voire souhaitable. La plupart des églises baptistes, d'ailleurs, exigent cet ordre. Il faut que la personne qui dit s'être convertie montre qu'elle est prête à obéir à ce que Christ demande. Et la première de ces obéissances majeur et le baptême. Le baptême est vraiment quelque chose d'important, euh, même si euh, ça semble être qu'un geste comme ça. C'est un marqueur d'identité. J'appartiens à Christ, à son Église, et c'est très important de euh, suivre ce que Christ a prescrit. Il y a quelque chose de massif dans cette déclaration de foi. 
joué dans son corps par le baptême. Voilà ce que dit euh, Blocher. Le repas est donc pour ceux qui sont, se sont engagés à la suite de Jésus-Christ. Ils ont reçu avec sa parole son esprit pour lui appartenir et devenir les membres d'un même corps en lui. Dans la mesure où l'événement initial ainsi décrit se marque au temps apostolique par le baptême d'eau chrétien, la tradition a naturellement fait de ce baptême une condition préalable de la participation à la scène. La chose est expresse dès la Didaché 9.5 et Justin la confirme, première apologie 66.1, sans qu'on la remette en question pendant des siècles. Fin de citation. Tu le comprends, il s'agit donc d'un ordre logique. Baptême, proche de la conversion, scène, continuation de la vie chrétienne. Donc, baptême, d'abord, scène, ensuite. Mais Blocher note aussi la dissension d'un exégète de Marc, Marshall, qui dit « Le Nouveau Testament ne dit rien d'aucune condition particulière pour participer au sacrement de la scène, en dehors de la volonté de venir au Christ dans la foi et dans l'amour pour les autres croyants. » Le repas du Seigneur aujourd'hui devrait être ouvert à tous ceux qui souhaitent se nourrir du Christ et professer la foi en lui. Cela implique que les croyants non baptisés peuvent prendre part, bien qu'il soit normal pour de telles personnes de recevoir sans délai le baptême. » Fin de citation. C'est Blocher qui le cite, page 156 à 157 de son volume 2. Si jamais tu voulais des preuves. On le voit donc, ordre logique et historique, mais non prescrit. Alors, la logique et la prescription. Il est donc totalement admissible qu'une église exige le baptême avant la scène, mais cela ne résout pas tout, et plusieurs questions vont demeurer. Par exemple, du temps du Nouveau Testament, le baptême est très très proche de la conversion, généralement dans la foulée même de la conversion. Mais très vite, dans l'histoire de l'église, on a repoussé le baptême à une date ultérieure. Il s'agissait de préparer les candidats par un catéchisme suffisamment poussé et vérifier que les gens étaient véritablement des disciples. L'instruction pouvait prendre du temps et je me souviens avoir visité les ruines de l'église d'Éphèse, les ruines de l'église du 4e siècle après Jésus-Christ, hein, c'est quelques temps après les écrits apostoliques. Les baptêmes avaient lieu une fois par an à Pâques et plusieurs centaines de candidats passaient par les eaux du baptême. Et moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'était le, le, le système était pratique. Tu avais euh, une des marches qui descendait dans une fosse octogonale euh, et euh, la personne vraisemblablement s'agenouillait et puis était plongée dans, euh, dans l'eau euh, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, peut-être trois fois, enfin il y a différentes lectures possibles de, de l'histoire de l'Église à ce sujet, et remontait ensuite dans euh, les marches qu euh, qui étaient face à lui. Et ça permettait donc un défilé de personnes. Le baptiseur lui-même était dans une fosse adjacente, enfin, dans, il, il restait au sec, et, et comme ça il pouvait être baptisé euh, des, des dizaines, voire des centaines de personnes assez rapidement. Euh, le travail à la chaîne efficace n'a pas été inventé par Ford, mais par l'église d'Éphèse au IVe siècle. Alors, on a maintenant donc des hommes et des femmes qui deviennent des disciples de Jésus et qui cheminent parfois lentement, parfois pendant des mois, parfois pendant des années pour se faire baptiser. La question est de savoir est-ce qu'ils peuvent prendre la scène Peuvent-ils dire que le sang de Christ couvre leurs fautes Peuvent-ils dire qu'ils font partie de l'église Universel, c'est sûr, local, ben, ça va dépendre de ta conception de l'église locale. Par ailleurs, que faire des gens dont les évangéliques ne reconnaissent pas toujours le baptême Certaines églises, les réformés évangéliques, comme d'arbistes, baptisent les nourrissons. Nous avons tendance à dire que ce n'est pas un baptême euh, que Christ, c'est en tout cas pas le baptême que Christ a institué. Je sais, il y a des discussions, des gens euh, célèbres et, et vraiment attachés à Christ et à l'évangile comme Keller défendent la, la position dite pédobaptiste du baptême des enfants, mais traditionnellement, notre compréhension des écritures est très différente. Il n'y a que des gens qui, nés de nouveau qui peuvent se faire baptiser dans nos églises. Donc, ceux qui ont été baptisés nourrissons, mais qui sont réellement des disciples de Jésus parce qu'il... Euh, Dieu a insufflé sa vie en eux alors qu'ils étaient, je ne sais pas, adolescents par exemple. Est-ce qu'ils peuvent prendre la scène Nous avons généralement une politique stricte et ferme que devenir membre exige le baptême par immersion, mais cela ne signifie pas pour autant que ceux qui ne sont pas baptisés, ne sont pas, enfin, baptisés tels que nous le comprenons, sont sauvés. Donc, que faire avec cette question de la scène Que dire d'un jeune de 14 ou 15 ans à qui le Seigneur donne la nouvelle naissance, mais qui ne pourra peut-être pas se faire baptiser avant ses 18 ans, parce que, par exemple, ses parents refusent, ou parce que l'Église a décidé qu'elle ne baptiserait que des gens ayant la majorité 
Cette question préoccupe euh, plusieurs et dans l'excellent livre a, dont, dont Alain Isus a, rédige, a présidé à la rédaction, qui s'intitule « Pour une fois réfléchi », publié à la Maison de la Bible, nous lisons page 629 « À partir de quel âge peut-on prendre la scène ?» Il n'est pas simple de répondre à la question, tout dépend bien sûr de la maturité spirituelle et du cheminement personnel de chacun. Certains jeunes sont plus précoces spirituellement que d'autres, on ne peut donc pas établir de règles générales tout en soulignant qu'il ne faudrait surtout pas prendre la scène pour faire comme le voisin ou la voisine. Il faudrait peut-être plutôt se demander à partir de quel âge peut-on être baptisé Et en effet, le baptême est le sacrement d'initiation, c'est-à-dire d'entrer dans la vie chrétienne. Il faudrait normalement commencer par là et ne pas vouloir brûler les étapes. Les églises évangéliques, dans leur grande majorité, ne baptisent pas les nourrissons. Le baptême pourrait être administré à un enfant précoce dans la foi, mais il convient d'avoir avec lui un accompagnement soigné, car il s'agit d'un engagement sérieux qui ne doit pas être pris à la légère, sous le coup de l'émotion. En général, on demande que le jeune ait une foi ferme et enracinée pour pouvoir être baptisé. Certaines églises autorisent les enfants qui ne sont pas baptisés, mais qui témoignent d'une réelle conversion, à prendre la scène. D'autres, jugeant que l'on ne peut pas faire moins quand on prend la scène que quand on se fait baptiser, préfèrent que ces enfants attendent d'avoir été baptisés pour prendre part à la scène. En l'absence d'instructions bibliques à ce propos, on le voit, les pratiques diffèrent. » Fin de la citation. Alors, à mon tour de conclure, donc, je te rappelle ma conviction que la bonne politique et celle de ton Église ne sort pas un drapeau pour militer pour ou contre une politique différente. Euh, il faut... Avoir beaucoup de grâce les uns avec les autres dans une église, parfois on se prend la tête les uns contre les autres pour des choses secondaires et parfois pour des choses importantes, comme ça peut effectivement être une question importante, mais néanmoins, wow, parfois dans les églises il y a des, des propos durs qui sont échangés pour des situations tellement, tellement mineures. Donc, de ma perspective, il est logique d'exiger le baptême avant la scène, mais ce n'est pas prescrit. Et il me semble donc au moins permissible qu'une église permette la scène avant le baptême. C'est une bonne discussion à avoir en tant qu'ancien, c'est une bonne réflexion à mener et à poser pour ensuite avoir un, une, conclu, une, une politique claire et lisible. Et je dois dire que dans beaucoup d'églises, on a besoin de plus de clarté et de lisibilité sur cette question. En tout cas, ces gestes symboliques doivent refléter une réalité spirituelle. J'espère que c'est le cas de ceux qui écoutent cet épisode et j'aimerais raconter une histoire qui se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 8, où on a un Éthiopien, pardon, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, qui était reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, donc c'est un super ministre euh, des, euh, des finances, qui vient à Jérusalem pour adorer, donc un, un homme qui, qui, qui s'est converti presque au judaïsme, hein, qui est un prosélyte, il s'en retournait, assis sur son char, et en lisant le prophète Ésaïe, se demande un peu ce que ça signifie. Et Acte 8, 29, et je vais commencer à lire, nous dit « L'Esprit dit à Philippe, avance et rejoins ce char. » Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe et lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et il répondit « Mais comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à l'abattoir et comme un agneau muet devant celui qui le tond. » Il n'ouvre pas la bouche dans son humiliation, son droit a été supprimé et sa génération qui la racontera, car sa vie a été supprimée de la terre. Le nuque prit la parole et dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe ouvrit la bouche et, commençant par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau et le nuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Philippe lui dit « Mais si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Le nuque répondit « Je crois que Jésus-Christ Jésus est le Fils de Dieu. » Il ordonna d'arrêter le char, tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que le nuque, et il le baptisa. Quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et le nuque ne le vit plus alors que, joyeux, il poursuivait son chemin. » Je termine donc la lecture de euh, Acte chapitre 8 en te posant cette question. Est-ce que tu as, euh, toi qui écoutes ce, cet épisode, compris que Jésus était le Messie promis, l'agneau qui porte les péchés du monde, donc tes péchés, et qu'il t'invite à te repentir dans la foi, humblement, simplement, à réaliser que lui a pris ta place, il a pris la mort que tu devais subir, il te donne la vie que tu ne mérites pas. Mais c'est ça l'essence de la bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort pour mes péchés, et je peux venir à lui 
dans la repentance et la foi. Il prend mes péchés, il me donne une vie nouvelle, je marche avec lui, je, le baptême en est le témoignage, et la scène en est aussi le témoignage tout au long de la vie. Je fais partie de son corps, je fais partie de sa vie, je mange de sa chair, j'ai besoin de, de lui pour vivre. Et j'espère que c'est l'expérience de ton chemin spirituel, et en tout cas merci d'avoir posé la question, j'espère avoir répondu à ton interrogation. Cet épisode vous a édifié Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un Pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact.toupoursagloire.com. 